সিরাজুল ইসলাম হেলথ কেয়ারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত দর্শক দর্শক আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটা জেনারেল আইসিইউ কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে তৈরি হয় সাধারণত স্পেসিফিক আইসিইউ এর জন্য স্পেসিফিক মেশিন থাকে যেমন একটা নেফ্রো আইসিইউ তে বা রেনাল আইসিইউ এর জন্য কিডনি پیشنটের আইসিইউ এর জন্য অনেক সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের ডায়ালাইসিস মেশিন থাকে কার্ডিয়াক আইসিইউ এর জন্য কার্ডিয়াক সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বেশ কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে পাশাপাশি রেসপিরেটরি আইসিইউ এর জন্য ব্রঙ্কোস্কোপি থেকে বেশ কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে বাট আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো জেনারেল আইসিইউ তে কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট প্রয়োজন এটা একটা লাইফ সাপোর্ট মেশিন আইসিইউ তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যখন پیشنট রেসপিরেটরি কম্প্রোমাইজ হয় বা শ্বাস নিতে পারে না তখন আমরা সাধারণত এই লাইফ সাপোর্ট মেশিনটা দেই এখানে সার্কিট লাগানো আছে এটা একটা হাইলি এক্সপেন্সিভ অলমোস্ট 20 লাখস এই মেশিনটার দাম এটা কুরিতান বেনেডিক্স এর 840 ভেন্টিলেটর বা লাইফ সাপোর্ট মেশিন বলে এটাকে এটা একটা পূর্ণাঙ্গ আইসিইউ বেড এই বেডের মাথার দিকটা উঁচু করা যায় পায়ের দিকটা উঁচু বা পায়ের দিকটা নিচু করা যায় ইভেন একটা پیشنট যেভাবে চেয়ারে বসে থাকতে পারে ঠিক সেই রকম বসার সিস্টেম তৈরি করে দেওয়া যায় এই এই বেডে এখানে দেখতে পাচ্ছেন দর্শকরা বিভিন্ন অ্যারো বা কোন কোন পজিশন এখানে করা সম্ভব ঠিক সেই সেই পজিশনগুলো এখানে দেওয়া আছে এই নির্ধারিত সুইচটা টিপে আপনি সেইভাবে বেডটাকে তৈরি করে দিতে পারেন پیشنটের সুবিধার জন্য আমি এখন দেখাচ্ছি এটা একটা সিরিঞ্জ পাম্প যেটা দিয়ে আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণে আপনার প্রয়োজন মতো ওষুধগুলি দিতে পারেন সাধারণত ছোট ছোট কিছু ইনজেকশন আছে যেগুলো আপনি আমরা মেইনটেইন ডোজে দেই যে 2 এমএল 5 এমএল বা 1 এমএল পার আওয়ার ধরে দেই যেটা আপনি আইভি বা অন্য কোনো মিডিয়াতে দিতে পারবেন না এটা নির্ধারিত সিরিঞ্জ পাম্প আপনি কত এমএল পার আওয়ার দিবেন সেটা সেট করে দিলে সেইভাবে ওষুধগুলি এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা ধরে যেতে থাকবে একটা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা আমরা খুব মেইন ইম্পর্টেন্ট একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বলি এটা একটা কার্ডিয়াক মনিটর এখানে আমরা অনেক কিছু দেখি বাট কার্ডিয়াক মনিটর এই কারণে যেহেতু কার্ডিয়াক সাইড বা হার্টের জিনিসগুলো একটু বেশি দেখা হয় লাইক পালস ব্লাড প্রেসার নন ইনভেসিভ ব্লাড প্রেসার বা ইনভেসিভ ব্লাড প্রেসার রেসপিটি রেট বা ইসিজি প্যাটার্ন আমরা এগুলো দেখতে পারি পাশাপাশি এগুলো তো আমরা ইটিসিও টু দেখতে পারি রেসপিরেটরি রেট দেখতে পারি টেম্পারেচার দেখতে পারি এটাকে আমরা কার্ডিয়াক মনিটর বলে থাকি এটাকে আমরা پیشنটের সাইড ট্রলি বলি যেখানে پیشنটের পর্যাপ্ত ওষুধপত্র এগুলি থাকে ডায়াপার বা অল টাইপস অফ ওরাল মেডিকেশন এবং অন্যান্য যে জিনিসগুলি پیشنটের খাওয়া দাওয়া रिलेटेड লাগে সেই সব জিনিসগুলি এখানে আমাদের দেয়া থাকে এটা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা যেটা বলি পোর্টেবল সাকার মেশিন আপনি যে কোনো মেশিন যেখান থেকে প্রয়োজন আপনি সেখানে নিয়ে এই সাকার মেশিনটা সেট করতে পারেন পাশাপাশি যেটা থাকে আপনাদের প্রত্যেক বেডের পিছনে আমরা বলি ক্লোজ সাকশন সিস্টেম যেটা ওয়ালের সঙ্গে দেওয়া থাকে নেগেটিভ প্রেসার সেন্ট্রালি আমাদের দেওয়া থাকে এখানে আপনি প্রত্যেক پیشنটে কাছে আপনি সাকশন দিতে পারবেন প্রত্যেক پیشنটকে পাশাপাশি ওয়ালে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তিনটা দুটো লেখা আছে অক্সিজেন এবং এয়ার এটা শুধু সেন্ট্রালি দেয়া থাকে সেন্ট্রালি অক্সিজেন সেটআপ করা থাকে আপনি সেখান থেকে পর্যাপ্ত নন স্টপ অক্সিজেন আসতে থাকবে এবং অবশ্যই এয়ার এটা নরমালি রুম এয়ার থাকে না এটা প্রেসার দিয়ে এয়ার দেওয়া থাকে যেটা দিয়ে আমরা মেশিনটা সাধারণত পরিচালনা করতে পারি এবং এখানে অবশ্যই আর একটা অক্সিজেন অক্সিজেনের পয়েন্ট দুটো থাকতে হয় একটা پیشنট রিসার্চিট করার জন্য পাশাপাশি একটা লাইফ সাপোর্টের জন্য অক্সিজেন এবং এয়ারের দুইটা সকেট একটা একটা ইসিজি মেশিন যেটা দিয়ে আমরা پیشنটের ইসিজি করি খুবই জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা মেশিন এটা আমরা যেটা বলি পোর্টেবল এক্স রে মেশিন আপনি এখানে যে কোনো پیشنটের আইসিইউ তে ইসিজি এক্স রেটা খুব জরুরি ইমার্জেন্সি হয়ে পড়ে এজন্য আমাদের পোর্টেবল এক্স রে মেশিনটা সব আইসিইউ এর জন্য জরুরি একটা আমরা এটাকে আমরা বলি ডিফিব্রিলেটর সাধারণত আপনারা জানেন 
কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হলে সিপিআর দেওয়ার পর সাধারণত হার্টের অ্যারিদমিয়া হলে বা হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক না আসলে আমরা অনেক সময় ডিফিব্রিলেশন করতে থাকি বা বেশি শক দিই পেশেন্টকে হার্টটাকে নর্মাল রিদমে আনার জন্য এটাকে আমরা ডিফিব্রিলেটর বলে থাকি পাশাপাশি তলে দেখতে পাচ্ছেন দুটো ব্যাগ আছে এটাতে আমরা বলি বাইপ্যাপ মেশিন বা সিপ্যাপ মেশিন এটা দেখাতে গেলে ভালো হতো আমরা নন ইনভেসিভ লাইফ সাপোর্ট বলি যেটা পেশেন্টকে শ্বাসনালীতে টিউব না দিয়ে মুখে মাস্ক পরিয়া করে এই বাইপ্যাপ মেশিনগুলি সেট করে দিতে পারি এটা আইসুর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সব পেশেন্টের ইনিশিয়ালি লাইফ সাপোর্ট না দিয়েই আমরা চিকিৎসা করি বা চেষ্টা করি সেই মেশিন দুটো হচ্ছে সি প্যাপ এবং বাইপ্যাপ পাশাপাশি আর একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন যেটা একটা পোর্টাবল আল্ট্রাসাউন্ড বা ইকো মেশিন যেটা অনেক সময় ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট আমরা অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারি না সো বেডসাইড আল্ট্রাসাউন্ড বা ইকো করার জন্য আমাদের এই মেশিনটা খুবই প্রয়োজন এটা একটা এক্সপেন্সিভ মেশিন বলতে পারেন এবং এটা হচ্ছে ডায়াথারমি সাধারণত আইসিউতে বেশ কিছু ইনভেসিভ প্রসিডিউর করা লাগে যদি কোথাও ব্লিডিং হয় তো সেক্ষেত্রে ব্লিডিংটা বন্ধ করার জন্য আমাদের এই ডায়াথারমি মেশিনটা ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে পোর্টাবল অক্সিজেন সিলিন্ডার যেটা পেশেন্টকে ক্যারি করার জন্য ইমার্জেন্সি থেকে আনা বা ইমার্জেন্সিতে পৌঁছা দেওয়ার জন্য পোর্টাবল অক্সিজেন প্রয়োজন হয় এখানে আমাদের একটা স্টোররুমের অংশ বিশেষ যেখান থেকে আপনি অসংখ্য স্যালাইন ইভেন সিরিঞ্জ পাম্প আমি দেখেছিলাম সেইগুলো আমাদের স্টোরে আছে পাশাপাশি দুটা ভেন্টিলেটার ব্যাক আপ রাখা যদি কোনোটা ডিস্টার্ব করে আমাদের এই পোর্টাবল এই ভেন্টিলেটারটা আমরা ইউজ করতে পারি ফ্রিজ এবং ওভেন যেখানে আপনি খাবার দাবার রাখবেন সংরক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে গরম করে পেশেন্টকে পরিবেশন করতে পারবেন এটাকে আমরা বলি ভিউ বক্স যেখানে ইসিজি সরি এক্স রে এটা একটা ভিউ বক্স যেখানে আমরা সিটি স্ক্যান বা এক্স রেগুলি আমরা দেখতে পারি তো অবশ্যই একটা মেশিন যেটা হ্যান্ড ওয়াশের জন্য এসেন্সিয়াল এখানে আমাদের বেশ কিছু ড্রাগ ড্রাগ থাকে ড্রাগ স্টোর থাকে ইমার্জেন্সি ড্রাগুলি সাধারণত আমাদের এখানে থাকে যেগুলোকে পেশেন্টকে কিনতে দিলে দেরি হতে পারে সেই ইমার্জেন্সি ড্রাগুলি আমরা এখানে রেখে দিই এটা একটা কম্পিউটার প্রিন্টার মেশিন এবং অলসো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেশিন দ্যাট মিনস এবিজি মেশিন বা আর্টারিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস মেশিন যেটাতে আমরা পেশেন্টের কোনো বায়োকেমিক্যাল প্যারামিটারের ডিস্টার্ব আছে কিনা অ্যাসিডোসিস বা অ্যালকালোসিস আছে কিনা সেই জিনিসগুলো আমরা এই আর্টারিয়াল রক্ত দিয়ে আমরা মেশিন থেকে আর্টারিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস করে বুঝতে পারি এখানে স্টেরাইল বিভিন্ন সিট রাখার জন্য আমাদের প্রয়োজন বিভিন্ন প্রসিডিউর করার সময় আমাদের এই সিটগুলি লাগে আদার্স কিছু এয়ারওয়ে ম্যানেজমেন্ট বা সার্কুলেশান ব্রিদিং সার্কুলেশান মেনটেন করার জন্য আমাদের বেশ কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন এগুলো প্রত্যেক আইসিউর জন্য এসেন্সিয়াল ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন এই তিন ধরনের তিন রঙের তিন রঙের তিনটা জার যেটা আমাদের ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট করি এটাকে আমরা বলি সাইড ট্রলি এটার উপর সাধারণত প্যাসেন্টের ফাইল বা কাগজপত্র রাখা হয় পাশাপাশি প্যাসেন্টকে যখন খাবার দেই এটা ঠিক বেডের উপরে নিয়ে প্যাসেন্টের মুখের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় খাবার পরিবেশন করার জন্য পাশাপাশি ছাদে দেখছেন এটা সেন্ট্রাল এসি এবং সিলিং করা আছে সুন্দর এবং ফ্লোরে দেখবেন এটা হচ্ছে আমরা বলি ইপ্রক্সি ফ্লোর যেখানে কোনো টাইলসের মতো কোনো দাগ নাই বা খাজ নাই এখানে আপনার কোনো পরিষ্কার করা সহজ এবং এখানে অর্গানিজম গ্রো করার চান্স কম 